আপনার প্রশ্নই আমাদের প্রশ্ন আর সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই আমাদের এই আয়োজন খবর এবং তার পেছনের খবর বিশ্লেষণ করি আমরা রাজনীতি অর্থনীতি সংস্কৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা বলি নিউজরুম সংলাপে নিউজরুম সংলাপে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি অন্তরা বিশ্বাস আজ আমাদের অতিথি রয়েছেন তিনজন আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আলী শেখতার নিরাপত্তা ও রাজনীতি বিশ্লেষক আমাদের সঙ্গে আছেন ডক্টর জামালউদ্দিন জামালউদ্দিন আহমেদ অর্থনীতিবিদ ও সাবেক চেয়ারম্যান জনতা ব্যাংক এবং আমাদের সঙ্গে আছেন মোশাররফ আহমেদ ঠাকুর রাজনীতি বিশ্লেষক আপনাদের তিনজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই আয়োজনে আমরা আলোচনায় আসব কিন্তু তার আগে একটু জেনে নিতে চাই আজকের দিনের প্রধান শিরোনামগুলো নয়টি নিত্য পণ্যের দাম বেঁধে দেবে সরকার বেশি নিলেই মামলার নির্দেশ চাপে থাকলেও সংকটে নেই বাংলাদেশ মন্তব্য ডক্টর দেবপ্রিয় বঙ্গবন্ধুর খুনি আর যুদ্ধাপরাধীর উত্তরসূরীরাই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বললেন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সর্বোচ্চ সুবিধা পাচ্ছেন বলে মন্তব্য নির্যাতনের সুষ্ঠু তদন্তে জাতিসংঘের স্বাধীন কমিশন চায় বিএনপি জিয়ার আমলেই গুমের প্রচলন মন্তব্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রীর সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশিদের অর্থের তথ্য জানতে চায় বিএফআইইউ প্রধানকে তলব প্রতিবেদন যথাযথ না হওয়ায় আদালতের ভর্সনা ক্যাপাসিটি পেমেন্টের জালে বিদ্যুৎ খাত নয় মাসে গচ্চা সতেরো হাজার কোটি টাকা অপচয় বন্ধের আহ্বান বিশেষজ্ঞদের আল সাদারের রাজনীতি ছাড়ার ঘোষণায় বাগদাদে ব্যাপক সহিংসতা নিহত অন্তত ত্রিশ জন আহত সাত শতাধিক কারফিউ জারি কারচায় আফগানদের কাছে টাইগারডা হারল সাত উইকেটে এশিয়া কাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে সাকিব বাহিনীর ব্যাটিং বিপর্যয় দর্শকে এই ছিল আজকের দিনের প্রধান শিরোনাম এবারে চলে যেতে চাই মূল আলোচনায় শুরুতেই যে প্রসঙ্গটি নিয়ে কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে খালেদ গাজিয়া সর্বোচ্চ সুবিধা পাচ্ছেন এরকম মন্তব্য করা হয়েছে কি বলবেন মোশারফ আহমেদ ঠাকুর খালেদ আজিয়া এই মুহূর্তে কি কি ধরনের সুবিধা আসলে পাচ্ছেন খালেদ আজিয়া কি কি সুবিধা পাচ্ছেন না তো ধন্যবাদ নিউজ 24 এর দর্শক শ্রোতা উপস্থাপক এবং অপর দুই আলু বিজ্ঞ অপর দুই আলোচক বেগম খালেদ আজিয়া কি কি সুবিধা পাচ্ছেন বেগম খালেদ আজিয়ার কোনো সুবিধার দরকার নাই আপনি আজকে প্রধানমন্ত্রী যে বক্তব্যটি রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য রেখেছেন ও শুইলে উঠতে পারে না একা হাঁটতে পারে না চলতে পারে না এই যে বক্তব্যটি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর এই স্টেটমেন্টকে একেবারেই সাক্ষ্য হিসাবে নিয়ে হাইকোর্ট আগামীকাল বেগম খালেদা জিয়াকে জামিন দিতে পারে জামিন প্রতিটি মানুষের সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক শাস্তি হওয়ার আগ পর্যন্ত জামিন তার অধিকার আপনি আমার কাছে এখানে আপনি দেখতে পারেন এটা লাইটে কি আসে ফৌজদারি কার্যবিধি ফৌজদারি কার্যবিধির চারশো সাতানব্বই ধারা অনুযায়ী আমরা জামিন চাই এবং জামিনের শর্ত হচ্ছে যে যদি তিনি ১৬ বছর বয়স বয়সের কম হন তিনি যদি স্ত্রীলুক হন তিনি যদি চলাচলে অক্ষম হন তাহলে তিনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার মতো অপরাধ করে থাকলেও সেই ব্যক্তি তিনি আজ তিনি জামিন পাবেন এটি চাই এটি ফৌজদারি কার্যবিধির সুস্পষ্ট ধারা এখানে কোনো কিছুই নাই তো কোর্ট যদি সঠিকভাবে কাজ করে আদালত যদি সঠিকভাবে কাজ করে আদালত যদি তাকে জামিন দেয় তাহলে এখানে চারশো এক দ্বারা বেগম খালেদ আজিয়াকে নির্বাহী আদেশে মুক্তি দেওয়ার তো কোনো দরকার নাই এখানে হচ্ছে মূল বিষয়টি হচ্ছে যে কর্তৃত্ববাদ কর্তৃত্ববাদের মূল কথাটি হচ্ছে আমি যত ভালো কাজ আছে পৃথিবীর সমস্ত ভালো কাজ আমি করব কর্তৃত্ববাদের মূল কথা হচ্ছে যত দয়া আছে দাক্ষিণ্য আছে সব আমি দেখাবো আমি দমন করব আমি পীড়ন করব আমি সুবিধা দেব আমি এটার নাম হচ্ছে কর্তৃত্ববাদ তো এখানে আদালত যেখানে যে বেগম খালেদ রাজিয়ার প্রতি কাইন্ডনেস দেখাতে পারেন দয়া দেখাতে পারেন তার যে সুবিধা তিনি দিতে পারেন আদালত এখানে কাজ করছে না আদালতকে কাজ করতে না দিয়ে সরকার সেখানে চারশো সাতানব্বই দ্বারায় আদালতকে এই সুবিধা অনুযায়ী তাকে জামিন দিতে না দিয়ে বেগম খালেদা জিয়াকে চারশো এক দ্বারায় শর্তযুক্ত 
ভাবে মুক্তি দেওয়া হয়েছে আপনি জানেন নিশ্চয়ই আপনি 401 দরায় বাংলাদেশে প্রতি বছর আপনি দেখবেন ঈদের আগে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আগে এবং স্বাধীনতা দিবস বিজয় দিবসের আগে বিভিন্ন আসামিদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয় এই বিভিন্ন আসামিদেরকে যে মার্জনা করা হয় ছেড়ে দেওয়া হয় এই ছেড়ে দেওয়াটার নাম হচ্ছে 401 দরায় ফৌজদারি কাজীদের 401 দরায় তো বেগম খালেদা জিয়ার ক্ষেত্রে তারা আবিষ্কার করেছেন 401 দরায় মুক্তি দিবেন 401 দরায় তারা স্পষ্ট লিখে আছে আপনি যদি অন্তরে আপনি যদি চান আমি পড়ে শোনাতে পারি আপনার সময় নষ্ট হবে 401 দরায় বলা আছে যে সরকার ইচ্ছা করলে শর্ত যুক্ত ভাবে অথবা শর্ত ছাড়া শর্তহীন ভাবে একজনকে মুক্তি দিতে পারেন এবং সেইখানে 401 দরায় অন্যান্যরা যারা জামিন যারা মুক্তি পায় ঈদের আগে এবং বিভিন্ন জাতীয় দিবস এবং ইয়ার আগে স্বাধীনতা দিবসের আগে বিজয় দিবসের আগে তারা কোথায় যাবেন বিদেশ যাবেন না কোথায় জীবন যাপন করবেন এই সম্বন্ধে কোনো শর্ত থাকে না তো আজকে বেগম খালেদা জিয়াকে তারা শর্ত দিয়ে মুক্তি দিয়েছেন তো মুক্তি দিয়ে সর্বোচ্চ সুবিধা কিসের সুবিধা সর্বোচ্চ সুবিধা হচ্ছে বেগম খালেদা জিয়া কারোর সাথে কথা বলতে পারবেন না বেগম খালেদা জিয়া কোনো রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশ নিতে পারবেন না বেগম খালেদা জিয়া তিনি তাদের নির্দেশিত নির্দেশিত হসপিটাল ছাড়া অন্য কোথাও চিকিৎসা নিতে পারবেন না এটার নাম হচ্ছে সুবিধা তো সুবিধা হচ্ছে সুবিধা কি সুবিধা এটার নাম আমি মনে করি না বেগম খালেদা জিয়ার কোন সুবিধার দরকার আছে বেগম খালেদা জিয়ার যে প্রাপ্ত জামিনের অধিকার আছে সেই জামিনের অধিকার দিলে আমি মনে করি বেগম খালেদা জিয়ার কোনো সুবিধার দরকার নাই অন্তরা আমি আজকে আপনাকে বলতে চাই আজকে সবচেয়ে বড় যে বিষয়টা আমি মনে করি আন্তর্জাতিক গুম প্রতিরোধ দিবসের যে অনুষ্ঠানটি আছে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করব আপনি এই আলোচনাটা সেই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করবেন নিশ্চয় নিশ্চয় সেই বিষয়ে পরবর্তীতে আমরা আলোচনা করব তার আগে আমাদের সঙ্গে আছেন অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আলী শিকদার আপনি এই বিষয়ে কি বলতে চান যে কথাটি আসলে বললেন মোশারফ আহমেদ ঠাকুর যে 401 ধারার কথা বললেন আজকে হয়তো একজন আইএনজিবি থাকলে আমাদের একটু সুবিধা হতো আলোচনা করতে তিনি 401 ধারার উল্লেখ করলেন সেখানে যেটি বলা হচ্ছে যে 401 ধারায় মুক্তি পেলে জামিনে মুক্তি পেলে তিনি বিদেশ যেতে পারেন এবং নির্দিষ্ট হাসপাতালেই চিকিৎসা নিতে হবে এমন কোনো কথা নেই বিশেষ করে এই দুইটির কথাই বললেন আরো বিভিন্ন কথা বললেন আপনি কি বলবেন এই বিষয়ে খালেদা জি আসলে কতখানি সুবিধা পাচ্ছেন আপনাকে ধন্যবাদ আমার সব আলোচক ভাই যে কথাগুলো বলেছেন তিনি তেনার কথা বলেছেন সেটা তিনি বলতেই পারেন বিষয়টি হলো যে আমরা তো আইনজীবী না আইনের বিশেষজ্ঞ নই আইনের কথা বলব না আমরা যেটা দেখছি মিডিয়ায় আসছে পত্রপত্রিকা আসছে সেই তথ্যপত্র উপরে ভিত্তি করে আমরা কথা বলি যে বিষয়টি আপনি উত্থাপন করেছেন সেটি হলো এই জামিন পাওয়া না পাওয়া ইত্যাদি এটা একটা কন্টেস্টিং ইস্যু অর্থাৎ পক্ষ বিপক্ষ রয়েছে কন্টেস্টিং ইস্যু তো কন্টেস্টিং ইস্যু যখন হয় তখন কিন্তু আরবিটেশন অর্থাৎ বিচার করার পক্ষ থাকে সে বিচার হলো রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালত হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্ট সে বিচার করবেন এখন পক্ষ বিপক্ষ যাবেন দুই পক্ষ থাকবেন এক পক্ষ হেরে যাবেন এক পক্ষ জয়ী হবেন এবং প্রত্যেক পক্ষই তার যুক্তিতর্ক জয়ী করে আনার জন্য তার যে মক্কেল থাকেন তাকে জয়ী করে আনার জন্য তার সমস্ত উত্তর দেবেন আর এক পক্ষ দিবেন কিন্তু রায়টা দিবেন দেশের সর্বোচ্চ আদালত হাইকোর্ট তো সুতরাং এইটা সর্বোচ্চ আদালতই বলতে পারবেন যে উনি যাবেন পর যোগ্য কি যোগ্য না পেতে পারেন কি পারেন না সেখানে আমরা যদি বলি যে বিচার মানি তাল গাছ আমার তাহলে কিন্তু কোনোদিন বিচার হবে না পক্ষ বিপক্ষ থাকবে সুতরাং এই যে বিষয়টি সুতরাং এই ফয়সলাটা যদি কারো সন্দেহ থাকে আদালত তো সবার জন্য ওপেন আদালত যেতে পারে সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট প্রধান বিচারপতি রয়েছেন সুতরাং সেটি না যে আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের বক্তব্য দিতে থাকলে সেটা বক্তব্য দিতে চাই পাল্টা পাল্টি বক্তব্য হয় আমি আমি মনে করি তার কোনো মূল্য নেই এবং সেটা নিয়ে কোনো কিছু পৌঁছানো যাবে না দেশের সর্বোচ্চ আদালত রয়েছে তারা সংবিধানের গার্জিয়ান তারা সংবিধান ইন্টারপ্রিটেশন করবে আইন ইন্টারপ্রিটেশন তারাই সুপ্রিম অথরিটি এর বাইরে সুপ্রিম অথরিটি কেউ নেই সুতরাং সেখানে যেই সেটা কন্টেস্ট করা উচিত সেখান থেকেই সেটা ফয়সলা আসা উচিত এখন যদি বলেন সুযোগ সুবিধা আমরা যেটা পত্র পত্রিকায় দেখেছি আদালত বেগম খালেদা জিয়াকে এই যে উনি যে জেলে ছিলেন সেখান থেকে বের হয়ে বাসায় থাকার অনুমতি আদালত দেন নাই এটা আমরা পত্র পত্রিকায় দেখেছি সরকার দিয়েছেন কোন ধারা কোন আইন সেটা আমাদের নাই বললাম যারা আইনজীবী তারা বলবেন আদালত সরকার দিয়েছেন এবং সরকার তার ক্ষমতা বলে বা আইন বলে দিয়েছেন এটা কন্টেস্ট হয়নি এটা কোনো আদালতে কন্টেস্ট হয়নি যে সরকার দিয়েছে এটা ঠিক না এটা ঠিক সেটা হলে 
ওই যে আমি বললাম পক্ষ বিপক্ষ কেউ বলতে পারেন যেটা ঠিক নাই এটা কোনো কিছু নাই অনেকেই বলতে পারেন তো তাকে তো আদালত যে এই পক্ষ বিপক্ষের ফয়সলাটা আনতে হবে সেটা আদালতেরই সর্বোচ্চ যদি আমরা আদালত না মানি তাহলে দেশে কোনো শৃঙ্খলা থাকবে না দেশে কোনো আইন থাকবে না এটা একটা মাস্তানতন্ত্র একটা মাসেল পাওয়ারের সৃষ্টি হবে সুতরাং সবাইকে আদালত মানতে হবে আদালতের বাইরে যার কোনো সুযোগ নাই এবং তাহলে সে রাষ্ট্র থাকে না ও রাষ্ট্র সর্ব ঊর্ধ্বে রাষ্ট্রকে সর্ব উপরে রাখতে হবে রাষ্ট্রকে সর্ব উপরে রাখি আমি আদালতকে মারতে হবে সর্বোচ্চ আদালতকে মানতে হবে তাকে সম্মান দিয়ে কথা বলতে হবে এবং আদালতকে অবমাননা করা যাবে না অবজ্ঞ করা যাবে না তাহলে কোনো জায়গায় কোনো এন থাকবে না বিশৃঙ্খলা হতাশা হত্যা যজ্ঞ যার যা ইচ্ছা সেইটাই করতে পারবে না তাহলে তো সেদিকে আমরা চাই এনআরকি চাই বাংলাদেশে সেটা আমরা চাই না সুতরাং কেউ সেটা প্রত্যাশ দেওয়া উচিত নয় আদালতে যাওয়া উচিত সবাইকে ডক্টর জামাল উদ্দিন আহমেদ কিছু যোগ করতে চান কিনা शासन विभाग मूलतिक ইন্টারন্যাশনাল বেস্ট প্র্যাকটিস এবং নিজের দেশের আইন এগুলো সব মিলেই তো আপনার এই বিচারের রায় গুলা আপনার দেওয়া হয় আমার যেটা মনে হয় তো সেই ক্ষেত্রে আদালতের উপরে বিশ্বাস রাখা উচিত জি অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমরা আরেকটি বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই সেটি হচ্ছে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শারিয়ার আলম তিনি আসলে জানিয়েছেন যে আতিক সংঘের মানবাধিকার পরিষদ থেকে যে গুম হত্যার একটি হিসাব দেখানো হয়েছে যে 76 জনের তালিকা আসলে জাতিসংঘ দিয়েছে তার মধ্যে 10 জনকে পাওয়া গেছে আর বাকিদেরকে খোঁজার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং এই যে তালিকা দেওয়া হয়েছে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী যেটি বলেছেন যে সেই তালিকায় 20 25 বছর আগে গুম হওয়া ব্যক্তির নামও রয়েছে এবং যেটি বলা হচ্ছে যে বিএনপি এর আমলে গুম হয়েছে এরকম মানুষের নামও আসলে এই তালিকার মধ্যে রয়েছে আবার দেশে গুম খুন সৃষ্টি করেছেন জিয়াউর রহমান এরকম একটি মন্তব্য করেছেন আজকে প্রধানমন্ত্রী যারা মোশারফ আহমেদ ঠাকুর আপনার কাছে শুরুতে আসতে চাই কি বলতে চান গুমের বিষয়ে অন্তরা আপনি দেখবেন যে বাংলাদেশ ইউনিভার্সাল হিউম্যান রাইট চার্টার বা আন্তর মানবাধিকার সনদ যেটা আছে সেইটা এবং গুম বিষয়ক আন্তর্জাতিক প্রটোকলে স্বাক্ষরকারী দেশ সংবিধানের বাংলাদেশের সংবিধানের তেত্রিশের এক এবং দুই অনুযায়ী খুব সংক্ষেপে আমি বলি এখানে লেখা আছে মৌলিক অধিকার বলব করেন চাপ্টারে কাউকে জ্ঞাত করুন ছাড়া গ্রেফতার করা যাইবে না গ্রেফতারের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে নিকটস্থ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজির করতে হবে এটা হলো মূল কথা মৌলিক অধিকার আমরা সেই দেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত একটি সংবিধান এই সংবিধানের কথাটা হচ্ছে মৌলিক অধিকার বলব করুন চাপ্টারের তেত্রিশের এক এবং দুই এর এই কথা কি আছে তো আপনি যদি দেখেন যে কালের কণ্ঠের একটা রিপোর্ট আমি দেখলাম আজকে পুরাতন রিপোর্ট যে পনেরো বছরের গুমের সংখ্যা ছয়শ চোদ্দ তার মধ্যে অনেক লোকজন ফিরে আসছে আর আইন সালিশ কেন্দ্রের যে রিপোর্ট লাস্ট রিপোর্ট এখনো দুইশো তিন জন মানুষ গুম আছে তো আমি আপনাকে বলি যে একশো আশিটা দেশের মধ্যে সবগুলো দেশেই তো জাতিসংঘ মানবাধিকার হাই কমিশনার যান না যান পাঁচ ছয়টা সাতটা দেশে এই পাঁচ ছয়টা সাতটা দেশের মধ্যে বাংলাদেশ এখন আছে তো এই জন্য আমি আপনাকে বলি যে সরকারের একটা ডিনায়াল পলিসি আছে এবং দৃষ্টি ঘুরানোর একটা খুব একটা দারুণ সক্ষমতা আছে আজকে দেখবেন যে শাহবাগে যখন মায়ের ডাক একটি সংগঠনের ব্যানারে যখন শাহবাগের বাতাস ভারী হয়ে উঠছিল যারা গুম হয়েছেন গুম হওয়া ব্যক্তিদের স্বজনদের কান্না বাচ্চাদের কান্নায় যখন গুম বাতাস ভারী হয়ে আসছিল তখন ঠিক ওই দিকে দৃষ্টি ফেরানোর জন্য 
আমাদের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী বহু কারণে উনি আলোচিত উনি মুক্তিযোদ্ধা আবার অনেক হুমায়ুন আহমেদের দেওয়াল পড়লেও পাওয়া যায় যে একটা ড্রামা টাইপ যে উপন্যাস সেই উপন্যাসেও অনেক কথাই পাওয়া যায় খুঁজে পাওয়া যায় ওনার সম্পর্কে তো সেই মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রী আজকে সমাবেশ করেছেন উনিশশো সালে সামরিক আদালতে কুয়ের দায়ে যাদেরকে সামরিক অভ্যুত্থানের দায়ে যাদের বিচার হচ্ছিল তাদের স্বজনদেরকে নিয়ে বলেছেন একটা সমাবেশ করেছেন এবং বলেছেন যে ওই সময়ে এইটা শুরু হয়েছিল তো আমি বলতে চাই আজকে যে উনিশশো সালের ওই সামরিক আইনে যাদেরকে সামরিক বাহিনীর যাদেরকে অস্ত্র দেওয়া হয় তাদের সুবিধা তাদের অধিকার আমাদের চেয়ে সিভিলিয়ান আমরা যারা আছি তাদের থেকে আলাদা তাদের হাতে অস্ত্র দেওয়া যেমন হয় তাদের জন্য আইনটাও তেমন করা হয় আইনটাও তেমনি শক্ত হয় তো তারা যখন বিদ্রোহ করেন আমি সাধারণ নাগরিক হিসাবে আমি যখন সরকারের বিরুদ্ধে আমি বক্তৃতা দেওয়ার আমার রাইটটাকে বা সামরিক বাহিনীর কোনো ব্যক্তির এই রাইটটা সরকার এই বিরুদ্ধে বক্তৃতা করার রাইট থাকে না তারা সেটা জেনে যান তো আজকে যে জিনিসটা হলো যে জিনিসটা হলো যে মায়ের ডাকের অনুষ্ঠানের বিপক্ষে তারা মায়ের কান্না বলে আরেকটি করেছেন অনুষ্ঠান করেছেন তো অনুষ্ঠানে আমি বলি যে জাতিসংঘ তো এই দুইশো তিন জনের কেস তো নেয় নাই দুইশো একশো ছিয়াত্তর জনের কেস নিয়েছে দুইশো ছিয়াত্তর জনের কেস মানেই হোক নেওয়া মানেই হোক জাতিসংঘ নেওয়া মানে হচ্ছে ছিয়াত্তর জন ঘুম হয়েছে তা নয় এক অসি প্রদীপ পাঁচশো জন লোককে খুন করেছে এক একজন মেজর হত্যার বিচার হচ্ছে আর বাকি হত্যার এখনো বিচারের কোনো ইয়াই নাই খুঁজি নাই তো এই জন্য আমি আপনাকে বলছি যে আজকে সরকার যেমন দেখবেন আপনি প্রধানমন্ত্রী বলেছেন প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে আপনি ইয়ে করেন কি বলে আপনারা আসেন আর মিছিল নিয়ে আসলে আমি চা খাওয়াব পরের দিন থেকে দেখবেন যে প্রধানমন্ত্রী এই গত কথার বলার পর থেকে যে সমস্ত জায়গায় দেখা যাবে যে গ্রেফতার নির্যাতন আর বেড়ে গেল বরিশে ভুলাই দুই জনকে খুন করে ফেলা হলো প্রধানমন্ত্রী বলেছেন দুই তিন দিন আগে যে আন্দোলনকারীদেরকে গ্রেফতার করা যাবে না আপনি দেখবেন আজকে আজকে গয়সর রায়ের বাসায় গয়সর রায়ের গ্রামের বাড়িতে দক্ষিণ কারা নিগঞ্জের বাড়িতে ভাঙচুর করা হচ্ছে তরিকুল ইসলাম মরহুম তরিকুল ইসলাম তার ছেলে অনিন্দ ইসলাম অমৃত ওইখানে থাকে তার বাড়ি কিভাবে ভাঙচুর করা হয়েছে ফুটেই যাচ্ছে তারপরে আপনি দেখবেন যে সেইখানে যে আজকে শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এনি সাবেক এমপি তার বাড়ি ভাঙচুর করা হচ্ছে তো প্রধানমন্ত্রী বলেন একটা মাঠে হয় আরেকটা এই যে আমি আজকে বলছি জিয়াউ রহমান মানে বিএনপির আমলে কি কোন গুম খুন হয়নি সময় যে তারা যে বক্তৃতা করেছেন সাতাত্তর সালের যে অভ্যুত্থানের কথা বলেছেন যে বিমান বাহিনীর একটা বিমান এখানে আসছিল জাপানিজ বিমান সেই বিমানের যে ঘটনাটি সেই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে সামরিক বাহিনীর বিচার কিন্তু আমাদের সিআরপিসি অনুযায়ী হয় না এই যে ফৌজদারি কার্যবিধি অনুযায়ী হওয়ার ব্যবস্থা নাই সেইখানে আমার মনে হয় যে মার্শাল্লো যারা আছেন মার্শাল্লো তারা উনি বলবেন হয়তো হয়েছে কি না আপনি কি বিশ্বাস করেন যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আজকে কেউ বলতে পারবে যে শেখ হাসিনার গায়ে দুই গালে জুতা মারো তালে তালে এই কথা বলে সে জীবিত ফিরে আসতে পারবে এইটার নাম হচ্ছে এইটার নাম হচ্ছে যে কঠোরতা আর সহনশীলতা তো বিএনপির আমলে যে হয় নাই 
समस्त सरकार समय समस्त सरकार समय कम बस जुडिसियल जुडिसियल फिलिंग एनफोर्समेंट एजेंसि जरा आईन श्रृंखला बाहन जरा आज अनेक दुर्घटना करें सब सरकार समय विभिन्न दुर्घटना है सरकार राजनैतिक इच्छार जो बहुत प्रकाश से जुम्मन कुनेर पर पड़े आमने शर्ट का ले डिनाइल पॉलिसी नहीं देखें जी दोनों बातें अपने के मेजर जनरल मोहम्मद अली शिक्तर जैसे हम पहलों कथा हलो गुम खून हत्ता कंडो ऐ जो राजनीति ऐठी बंद हो गए पुत्तक मानवीय अधिकार रहे चे आइनेर अस्त्राय पावर ऐ अस्त्राय पावटा � सर्वत्र इनिभार्सल कथा को नहीं कंतु एक राजनैतिक विषय एवं और जख गुम खुम हत्या धरें बहु कारण होते व्यक्तिगत रेशानी कारण होते सामाजिक रेशानी कारण होते सम्पत्ति बहु कारण होते कि राष्ट्र दायित्व रही है मानुष के निरापत्ता दो से राष्ट्र जख आपनर राष्ट्रीय पृष्ठपोषकत जो गुण खुम हो जाए तक क्यों से राष्ट्र के कलुषित कर राजनीति के बांगदेश के बेर होते हैं क्योंकि बोली बेर होते क्योंकि जो हमारे एखो सुनी कयदिन आगे सुनि पचात्तर हथियार गर्जिया उठुक और एक बार यही राजनीति जरा करबें यही राजनीति बांगे थे तेल क्योंकि एर परित्राण क्यों पाने ना सूतरा राजनीति अवसान घटते है देखें बांगलेश राष्ट्रीय पृष्ठपोषकत राष्ट्रीय पृष्ठपोषक हत्याकांड राजनीति कि भाव शुरू हो जगह तो हमें देखते हैं से खान बेहतर आसते हैं आप जो आज बी पचात्तर हथियार गर्जे उठुक और एक बार तेल तो परित्रण पाव जाए ना जरा ये ताओ तो बड़ो राजनीतिक पक्ष तो सूतरा बोझा जाए जो उन्नीस सौ पचहत्तर साले बंगबंधु के हत्या मध्य दिए हत्या राजनीति बांगे शुरू हलो दारा भी तो बांगलेश मुक्त होते मुक्त हो दरकार क्योंकि राष्ट्र कि भाव कर सरसर प्रमाण पक्ष अभिजोग थको तरह प्रमाण आना तो ये दालिक प्रमाण क्यों इटा अस्वीकार पाए ना जो जरा बंगबंधु को हत्या कर लें ता घोषणा दिलें शेख मुजिद पे हत्या करा एखो स्वीकार करें तेज़ इंटरभ्यू रही हैं करण फारूक बोलें रशीद बोलें डालिम बोलें सबा तो ते ते खकार मुस्ताक प्रथम अर्डिनेंस दिए तक विचार करा जा जिया रहमान जो क्षमता आसलें राष्ट्रपति हलन प्रधान सामरिक पोशाक हलन सेंा बाहन प्रधान हलन बाहन सर्वधान खोलें तीन बाहन कसोषित हत्याकांड ये संविधान सन्निविष्ट कर लें संविधान जे को विचार जाएगा आईने परिणत हम संविधान चिंता करें खकार मुस्तक छो अर्डिनेंस अर्डिनेंस क्योंकि आईन नय जदि इटना संविधान सन्वेश ना हतो अर्डिनेंस क्योंकि बिल हो जो इटना संविधान सन्वेशित हल जो संविधान एक राष्ट्र संघित खुनी के आपनर घोषणा कर तरह विचार करा जाए ना तक से राष्ट्रीय पृष्ठपोषक शुद्ध नए प्रतिष्ठानिक रूप पे जाए हत्या राजनीति से हीखान क्योंकि हत्या राजनीति ये चले आसान पासी ना तो से ही जगह क्योंकि बेर होते हैं बेर होते हैं अपनी आज के कथा बोले प्रसंग एक विषय एस आज के दुटा अनुष्ठान दो जगह पूर्व आलोचक से कथा एन उन्नी सेंा बहन आईन सें बहन आईन सें बहन आईन पड़े हमें एक प्राथमिक वक्त बाहर आईन सम्पर्क धारणा नहीं कथा बी सूतर सेंा बहन आईन प्रत्येक सेंा बहन सदस्य प्रत्येक रईट रही है फांडामेंटाल रईट कें बहन आईने लंघन है ना संविधान जो फांडामेंटाल रईट से सें बहन आईन लंघन कर सें बहन विधि व्यवस्था आईन आसे अन्न आसे कख कें बहन आईन नाई के फांडामेंटाल आईन के रोहित करा हलो फांडामेंटल आईन पा निरापत्ता आईने आश्रय पार अधिकार एर बद दे किस नहीं 
সুতরাং সেই জায়গা থেকে আজকে যে পাল্টাপাল্টি অভিযোগ হয়েছে সেখান থেকে আমি বাংলাদেশের বহুল পঠিত বই আপনি দেখতে পারেন বাংলাদেশ এ লিগেসি অফ ব্ল্যাড অ্যান্থনি মার্স কালার সেন্স এই বইটা লিখেছেন বাংলাদেশের বহুল পঠিত এই বই বহুল পঠিত সবাই বোধহয় পড়েছেন আমি একটি কোট করতে চাই এই বই থেকে পৃষ্ঠা একশো একুশ পৃষ্ঠা একশো একুশ মার্সকারের আন্তর্জাতিক লিখছেন আমি ইংরেজিতে বলবো একটু মাফ করবেন যারা আসেন বিশেষত এটা ইংরেজি বই আই কোট নো জেনারেল ইন দ্য হিস্ট্রি অব দি সাব কন্টিনেন্ট ম্যাসাকার্ড হিজ ওন ট্রুপস দি ওয়ে দ্যাট জয়েল জিয়া ডিড আফটার দ্য অ্যাবোর্টেড কু অফ সেকেন্ড অক্টোবর আনকোট উনি আর এক এই পৃষ্ঠ এই বইয়েরই এই বইয়েরই একশো আটচল্লিশ পৃষ্ঠায় তিনি বলছেন আই কোট জেনারেল জিয়াউর রহমান রিজাব দি ফুল ভেনম অফ হিজ ভেনজিয়ান্স ফর দ্য ট্রুপস অ্যান্ড ইয়ারম্যান হু হ্যাড বিন ইনভলভ ইন দ্য মিউটিনি অ্যাকর্ডিং টু অফিসিয়াল রেকর্ড হি হ্যান্ড ওয়ান থাউজেন্ড ওয়ান হান্ড্রেড ফোর্টি থ্রি ম্যান ইন টু মান্থস ফ্রম নাইন্থ অক্টোবর নাইনটিন সুতরাং এইখানে বলছেন যে দুই মাসের ভিতরে এক হাজার একশো তেতাল্লিশ লোকজনকে হ্যাং করে হত্যা করা হলো সুতরাং এইখানে যে কথাটি আমি প্রথম বলেছি ফান্ডামেন্টাল রাইট আপনি একটা বিচার এক হাজার একশো তেতাল্লিশ জনের বিচার শেষ করে হলে দুই মাসে তাদের হ্যাং হয়ে গেল তো এই যে প্রাতিষ্ঠানিক রূপটা পেল এই প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাওয়ার পক্ষ থেকে রাষ্ট্র কিন্তু এটা করলো রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে রাষ্ট্র ক্ষমতাকে ব্যবহার করে উনি করলেন ঠিক একইভাবে এখন তো এটা এটাও প্রমাণিত দুই হাজার চার সালে একুশে আগস্ট যে গ্রেড হত্যাকাণ্ড হয়েছে তার আদালত রায় দিয়েছে আমি আদালতের কথাই বলছি আদালত অবজারকশন পর্যবেক্ষণ যেটা সেটাই আমি বলছি এখানে পক্ষ বিপক্ষ থাকতে পারে পক্ষ বিপক্ষের মতামত থাকতে পারে আদালত বলেছেন যে তখন যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিল জামাত বিএনপি তারা আরাদের এই যে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী উচ্চরণ বাবর তারপরে রাষ্ট্রের যারা নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকেন সেই পুলিশ প্রধান আইজিপি ঢাকা ডিএমপি কমিশনার জাতীয় গোয়েন্দা নির্বাহী প্রধান তারা সবাই মিলে পরিকল্পনা করে এই মুক্তি হালনারের মাধ্যমে এই গ্রেনেড হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে এবং সারা বিশ্বের মানুষ দেখেছে যে এই গ্রেনেড হত্যাকাণ্ডের পরে যজমা নাটক সাঁটানো হয়েছিল যজমা নাটক সাঁটানো প্রধান ছিল না যদি দায়িত্ব ছিল আমি একটু শেষ করি জাস্ট থার্টি সেকেন্ড দরকার ছিল না আদালতের এই সমস্ত আলামত দেওয়ার দরকার ছিল না এগুলো তো করা হয়েছে তো সুতরাং এটা আদালতে প্রতিষ্ঠা হয়েছে এবং তথ্য উপত্য দিয়ে প্রমাণ হয়েছে রাষ্ট্রীয় হত্যাকাণ্ড অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় হত্যাকাণ্ড যখন হয় সেটি অন্য বিষয় আর অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ গুম খুনের থাকে সেটা অন্য বিষয় কোনোভাবেই আমি প্রথম বলেছি কোনোভাবেই কোনো গুম খুনের রাং থাকা উচিত না কিন্তু এখান থেকে বেরোতে হবে কিন্তু আজকে বাংলাদেশে কিন্তু এই যে জিয়াউর রহমানের যে গুম খুন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়ে গেলেন যে হত্যাকাণ্ডের রাজনীতি সেই রাজনীতি এখনো চালু আছে এবং এখনো আমাদের বড় একটি রাজনীতি পক্ষ কিন্তু জিয়াউর রহমানকেই আদর্শ জিয়াউর রহমান নিতে বলেন সবসময় তারা জিয়াউর রহমান যা করেছেন সবই ঠিক করেছেন এভরিথিং হট ইজ জিয়াউর রহমান ডিড ওয়াজ রাইট অ্যান্ড স্টিল ইট ইজ রাইট তার মানে ওই খুনিদেরকে তিনি রেহাই দিয়েছেন এটাও রাইট এবং এই যে ম্যাসাকার করেছেন এই যে ম্যাসকার হ্যাস বলেছেন যে বইতে এটাও রাইট সবই রাইট এটি যদি একজন বড় রাজনৈতিক পক্ষ তারা ক্ষমতায় থাকুক অথবা ক্ষমতায় বাইরে থাকুক তারা যদি এই ধরনের কথা বলেন তাহলে কিভাবে এই বাংলাদেশকে আমরা মুক্ত করব এই গুণ খুন খুঁজে রাজনীতি থেকে আমরা অবশ্যই চাই যে সকল রাজনৈতিক দল এইখান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এবং সকল রাজনৈতিক দলকে বেরিয়ে এসে এই গুণ খুমের রাজনীতি বাংলাদেশকে চিরতারে কবর পেতে হবে আমরা গুণ খুমের রাজনীতি বাংলাদেশ আমি <laughs> আমরা তো বড় বড় দুটি হত্যাকাণ্ড একে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা এরকম কিন্তু প্রমাণ এখন পর্যন্ত হয়নি যে এই যে আওয়ামী লীগ সরকারের সময় অভিযোগ আছে অনেক অভিযোগ ভাই যেটা বলছেন অভিযোগ অনেক এটা সঠিক অভিযোগ আছে কিন্তু অভিযোগ কিন্তু এখনো অকাঠ্যভাবে এই যে দুটি হত্যাকাণ্ড যে রকম যেটা আমি উদাহরণ দিলাম দুই হাজার তেইশ সালে এই যে অকাঠ্যভাবে দালিলিকভাবে এবং সাংবিধানিকভাবে এবং আদালতের মধ্যে প্রমাণ হচ্ছে এরকম কিন্তু অকাঠ্য প্রমাণ এখনো হয়নি আপনি কিছু বলতে চাচ্ছিলেন
অন্তর একটা মিনিট আমি বলছি যে ঠিক আছে ইটস অল রাইট ব্যাংক সাহেব যেটা বলেছেন সুন্দর বলেছেন কিন্তু আমি বলি যে স্বাধীন নিরপেক্ষ তদন্ত হতে বাধা হতে পারে ঠিক আছে একবারে একসেপ্টে যদি মনে হয় করা হয় যে যে অর্গান সমাজে গিয়ে আপনি করবেন যে স্বাধীন নিরপেক্ষ তদন্তটা হতে বাধা কোথায় এই জুম কোনের জন্য দায়ী কারা একটা আন্তর্জাতিক মানের জাতিসংঘ বলেছে যে আমরা এই গুম খুনের ব্যাপারে আমরা একটা আন্তর্জাতিক মানের স্বাধীন নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হতে হওয়ার জন্য আমরা সহায়তা দিতে চাই এই সহায়তাটা নিতে বাধা কোথায় मध्यरोध रही है चिंता सरकार उच्च पर्यायान আন্তর্জাতিক মার্কেটে যেহেতু কমতি দিকে এখন আসে এবং রাশিয়া ইউক্রেনের ঝামেলাটা যদি আরো একটু নর্মালের দিকে যায় কিছুটা নর্মালের দিকে আসতেছে এবং সেই ক্ষেত্রে আপনার ওই তার ইফেক্টটা এখানে দেওয়া হচ্ছে এবং যে যে পরিমাণের দামটা আপনার যদি কমায় থাকে সেটা কিন্তু আপনার একটা পরিকল্পিতভাবে আপনার এর ইনভেন্টিটা নিয়ে আমরা ধরেন আপনার যে এইটা আমদানি আমরা করে আনছি দেশের ভিতরে আছে বাড়ানোর আগে যে স্টকটা আমাদের আছে সেই স্টকটা একজস্ট হওয়ার পরে এই প্রাইসটা কার্যকর হলে মানে ন্যায় বিচার হয় এবং সেই ক্ষেত্রে মানুষের আশা যে এটা সরকার হয়তো এটা করা উচিত কিন্তু সেটা এখনো পর্যন্ত হয় নাই এবং সেটা যদি না হওয়ার কারণে আবার যারা এটা ব্যবহারকারী হিসাবে যানবাহনের প্রাইস বাড়িয়েছে দামটা বাড়িয়েছে যানবাহনের দাম বাড়ানোর মধ্যে দিয়ে তারা ওই যে মুভমেন্ট সেই মুভমেন্টের স্টকের দিকে চিন্তা না করে তারা কিন্তু ওই তারিখ থেকে কার্যকর দিয়ে দিতে এইটাতে আপনার মানুষের অসুবিধা অনেক বেশি বাড়তেছে এগুলাকে স্ট্রেগার করে যদি আপনার প্রথমে এত পার্সেন্ট না বাড়ায় যদি একটু কম পার্সেন্টেজ বাড়ায় তো বাড়ায় পরবর্তীতে আপনি ফেজ বাই ফেজ আপনি বাড়ায় তাহলে হলো কি তখন আপনার দেখা যাবে যে আন্তর্জাতিক মার্কেটে যদি প্রাইসের কোন ফ্লাকচুয়েশন নিচের দিকে নামতে থাকে তখন ইন দ্যাট কেস আপনি এটাকে বিবেচনায় নিয়ে তখন এটার ব্যবস্থা করতে পারতেন সেই সুযোগটা না নিয়ে সেটা প্রথমে একদম এক দাপে সবগুলো বাড়ানো মনে হয় যুক্তিসঙ্গত হয় না এবং সেই কারণে যারা এটার ব্যবহারকারী হিসাবে ট্রান্সপোর্টের মালিক যারা ওনারা তো যখন চান্স পাইছে দামটা বাড়াই নিচ্ছে पेट्रोलियम करपोरेशन एवं पेट्रो बांगला प्रत्येक प्रत्येक जड़ित संस्था एनार्जी रेगुलेटरि कमिशन सह अन्य कमिशन गियंत्रण दायित्व दायित्व आज এবং ভোক্তা অধিকার বিভাগও আছে এই সবাই মিলে এইটাকে যদি একটা এবং এই লাইনে যে যে সমস্ত পেশাজীবী আছে তাদেরকে নিয়ে যদি এটার একটা সমন্বিত একটা কর্মকাণ্ড তৈরি করা হতো পরিকল্পিত ভাবে তাহলে হয়তো আমরা এই প্রবলেমে ফেস করতে পারতে আপনার আরেকটা প্রশ্ন বলছেন এটা सर्वोच्च এটা ম্যানেজমেন্টের সাথে যারা জড়িত আছে 
সেই ডিস্ট্রিবিউশন প্রসেসে এখানে এসপি ডিসি খাদ্য বিভাগ তারপরে আপনার লোকাল যে আর আদার যে এজেন্সিগুলো আছে সেই সমস্ত প্রত্যেকের দায়িত্ব আছে কিন্তু এই ক্ষেত্রে এগুলো এই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে মন্ত্রিসভায় এটা সমন্বিত একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত বিফোর দ্যাট মন্ত্রিসভায় যাওয়ার আগে এটা পার্লামেন্টের স্ট্যান্ডিং কমিটি হয়ে আসা উচিত যদি এটা পার্লামেন্টের স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলো তো আছে এবং সেই স্ট্যান্ডিং কমিটিতে যদি চলছে না বিচারাচার করে সেটা যদি আপনার মন্ত্রণালয়ে ক্যাবিনেট ডিভিশনে আসে তাহলে এটা আরো বেটার হতো অ্যাট দি সেম টাইম আপনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট যে প্রফেশনাল বডিগুলো আছে তাদেরও হেল্প নিতে পারতো সরকার নিয়ে সেগুলোকে আপনার সর্বন্ন সর্বোচ্চভাবে একটা সমন্বিত একটা সিদ্ধান্ত নিলে এটা কিন্তু একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে আর কথা বলার কথা বলার সুযোগটা আসলে থাকতো না আমরা সরকার থাকতো এই সুযোগটা করলে এই যে সুযোগ না দিয়ে এখন যদি সরকারের দুইজন মন্ত্রী যদি দুই রকম কথা বলে समस्या मीडिया তারা এই টাকাটা তাদের দেশের একটা সম্পদ হিসাবে সেখানে তারা ব্যবহার করে সুতরাং তারা কিন্তু সহজে সেখান থেকে টাকা কোনো দেশ শুধু বাংলাদেশ বলে নয় আপনার বড় বড় দেশ এবং যুক্তরাষ্ট্রের দিকে সবচেয়ে টাকা বেশি পাচার হয় সুইচ ব্যাংকে এটা এই আমাদের পত্রিকায় এসেছে সুতরাং তারা কিন্তু সেই সুবিধা নেয় এবং তারা কিন্তু এই তথ্য কখনোই সঠিক তথ্য তারা দেয় না সঠিক তথ্য তারা কখনোই দেয় না এটা তারা দেয় না তাদের নানা রকম তাদের তাদের দেশীয় আইনের কথা বলে তাদের সংবিধানের কথা বলে বহু কিছু বলে অজুহত তুলে তারা কখনো দেয় না তো মাস্কের কয়েকদিন আগে এখান থেকে সুইস রাষ্ট্রদূত আছেন তিনি বলছেন যে আমাদের কাছে চাওয়া হয়নি তারপরে আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন যে এই কথাটি সঠিক নয় হ্যাঁ চাওয়া হয়েছে তো সেই জায়গায় কোথায় আসলে জট সেটি যেহেতু আদালত তলব করে তাহলে সেটি মাধ্যমে আমরা জানতে পারবো তবে এটা বাংলাদেশের মানুষের ধারণা বাংলাদেশের থেকে অনেক টাকা পাচার হয়েছে সুইচ ব্যাংকে আছে এবং বাংলাদেশের মানুষ প্রত্যাশা করে টাকা ফেরত আসা উচিত কিন্তু এইখানে এই যে বিগত বছরের যে ইতিহাস শুধু দশ পাঁচ বছরের নয় বহু বছরের ইতিহাস সুইচ ব্যাংকের যে কাহিনীর ইতিহাস এটা কিন্তু খুব আশাবাদী হওয়ার তেমন কিছু আমি দেখি না যে টাকা ফেরত আসবে ইত্যাদি তবে तेलदेश আর একত্রিশ টাকা ছিল পেট্রোল আর তেইশ টাকা ছিল ডিজেল তো শুনেন আজকে যদি আমি নব্বই ডলারকে ধরি নব্বই ডলারকে যদি আমি স্ট্যান্ডার্ড ধরি নব্বই ডলারের নিচে তাহলে তেলের দাম বাড়া উচিত বিশ পার্সেন্ট হলে মাত্র তেত্রিশ থেকে একচল্লিশ টাকা হওয়া উচিত সেখানে একশো চৌত্রিশ টাকা করে এখন পাঁচ টাকা কমিয়েছেন গরু মেরে জুতাদানের মতো আর কি এটি এক ধরনের মানুষের সাথে নির্মম রসিকতা ছাড়া কম না কিছুই না এবং সমস্ত ক্ষেত্রে দেড়শো পঞ্চাশ পার্সেন্ট দ্রব্য মূল্য বেড়ে গেল পনেরো টাকা ডিমের পিস হয়ে গেল ষাট টাকা ডিমের হালি হয়ে গেল সেই কাজটি করার পরে আজকে এখন বলেন যে পাঁচ টাকা তেলের দাম কমানো হলো তো এত মানুষের যা সর্বনাশ হবার তা হয়ে গেছে এবং এই সরকারের যে মানুষের প্রতি ন্যূনতম কোনো ইয়ে নাই মমতা বুধ নাই মমত্ব বুধ নাই এইটা তাই নির্ভর করে আজ থেকে তিন বছর আগে তুলনা হতো বাংলাদেশকে বাংলাদেশ সিঙ্গাপুর আর সুইজারল্যান্ড আর এখন তুলনা করা হচ্ছে যে পাকিস্তান থেকে আমরা ভালো আছি 
তো এখানে জামালউদ্দিন সাহেব আছেন উনি বলেছে উনি সবচেয়ে ভালো বলেন তাই আমি উনার আলোচনাটা শুনি 67 জন নে নাম দিয়েছে পদ পদবিহীন ছাড়া নাম ঠিকানা ছাড়া হাইকোর্টের কাছে হাইকোর্ট বিএফআই ইউকে বাংলাদেশ ফাইনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের প্রধানকে আগার আজকে আজকে 31 তারিখে হাইকোর্ট তলব করেছেন যে এই ধরনের দায় ছাড়া একটা দায় কি পাবে এখন আপনাকে হিসাবটা হলো যে আমি এখানে কিভাবে মানে সরকারের সবকিছু দেখতে পাই কেন সরকারের সরকারে যদি সদিচ্ছা থাকে জি এদের নাম পরিচয় 14 গোষ্ঠীর নাম দেওয়া সম্ভব বের করে ফেলা সম্ভব সরকার নিশ্চয়ই সেই সদিচ্ছা দেখাবে এটি আসলে আমাদের প্রত্যাশা আজকে আর একেবারে সময় নেই নিশ্চয়ই অন্য কোনো দিন আরো বিস্তারিত আলাপ করতে পারবো আমরা আপনাদের তিনজনকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করবার জন্য এবং দর্শক আপনারা যারা ছিলেন এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে আপনাদেরকেও ধন্যবাদ আজকের মতো শেষ করছি শুভ রাত্রি Thank you.